Hallo Freunde, <lacht> schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, ganz spontanes Video. Ich hatte irgendwie Lust. Heute war nicht mein Tag, aber ich dachte mir, wir machen mal so ein kleines Aussortiervideo. Ich zeige euch mal, was ich die letzten Tage hier schon mal aussortiert habe. Heute ist es vor allen Dingen sehr Base-lastig, ne? also Primer, Foundation, so ein bisschen Pflege sehe ich hier auch. So ein paar Sachen, die schon echt alt sind, die ich nicht mehr benutze. Ich habe es euch in dem Vlog wahrscheinlich schon erzählt. Das sind keine Sachen, die ich weitergeben kann. Ansonsten seid ihr immer die Ersten, die alles von mir bekommen, was ich nicht mehr brauche, was aber noch gut ist. Das sind jetzt Sachen, die sind wirklich schon so alt, dass es schon gesundheitsgefährdend fast. Aber ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ihr wünscht es euch, mit meiner gammeligen Jogginghose, ihr wünscht es euch, dass ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr real Talk-Videos und so ein bisschen persönlicher. Deswegen machen wir das mal. Ich habe hier schon meinen Mülleimer. Da habe ich so ein bisschen aussortiert. Der ist jetzt sehr, sehr voll. Und morgen wird Müll bei uns abgeholt. Und da dachte ich mir, komm, das bietet sich ganz gut an. Falls ihr mehr dieser, ja, ja ich, ne, ich, ich nenne es jetzt mal ein Low-Budget-Video, ne, weil es ist ja, ich habe ja das einzige Licht, was ich habe, <lacht> ist das hier. Das ist super. Das ist richtig, richtig gut. Äh, aber es ist halt schon echt billo hier, die, <lacht> der Aufbau. Und ich meine, ich sitze auf dem Boden. Aber ich, ich glaube, euch ist das egal, wenn wir einfach so ein bisschen darüber reden. Wir schauen einfach mal, was hier alles so drin ist und was wegkommt. Wie gesagt, alles, was noch gut ist, das ist nicht hier, das habe ich schon drüben. Wir haben hier von ELF, das ist äh, der, die Camo Powder Foundation in der Farbe 140W. Ich mag das an sich sehr gerne. Aber, ich glaube, ihr seht das, das ist gelb. Das ist weiß und gelb. Deswegen kann das eigentlich weg. Es ist auch schon benutzt, deswegen kann ich das auch nicht mehr weitergeben. Und das ist, und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, ich schaue natürlich auch immer drauf. Hier ist ja hinten immer so ein kleines Symbol. Ne? Ich glaube, das könnt ihr da ganz gut sehen. Das heißt, wie lange es haltbar ist nach dem Anbruch. Und Puderprodukte sind meistens immer ein bisschen länger haltbar als äh, Liquid-Produkte. Da bin ich auch nicht ganz so streng bei Puderprodukten, aber wenn hier schon sechs Monate draufsteht, dann ist es schon ein Zeichen, dass es nicht so lange hält. Hier ist beispielsweise eins, das hält 30 Monate nach Anbruch. Das ist von Manhattan. Das Lasting Perfection. Ich liebe das. Ich liebe das, aber das ist leider die falsche Farbe. Sesame. Ach, warte mal, guck mal, das ist noch gar nicht benutzt. Das ist für euch. Das sortiere ich raus. Na, manchmal, manchmal rutscht da so ein bisschen was dazwischen. Die liebe ich sehr. Es ist einfach nur bei mir viel zu gelb. Wo habe ich denn dann das... Oder muss ich mal in der Aussor Aussortiertkiste gucken, wo das, äh, äh, das Benutzte ist. <lacht> okay, also das kann weg. Jetzt wird es wirklich so ein bisschen Primer-lastig. Ne? Hello Good Stuff Tinted Beauty Cream habe ich euch neulich in dem Video gezeigt. Habe ich total gerne gemocht. Hält aber nur sechs Monate. Und wir haben jetzt November. Also sechs Monate wäre... Mai gewesen, so ungefähr. Das Ding ist von Mai 2021 vielleicht. Deswegen, das kann weg, obwohl sie noch sehr, sehr gut war. Und da bin ich sehr, sehr traurig. Also Essence, bitte, das brauchen wir definitiv wieder. Und ich glaube, die gibt es sogar noch. Das ist die Pretty Natural Foundation von Essence. Die ist auch in der falschen Farbe und die ist natürlich jetzt auch alt. Ich weiß, also müssen wir kurz einmal darüber reden. Viele sind halt immer sehr sparsam mit ihren Produkten. Ich bin das auch bei den Produkten, die ich wirklich im Alltag benutze. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist, das ist Arbeitsmaterial für mich. Und wenn die Sachen ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr, ein, über ein Jahr gar nicht mehr benutzt werden, dann ist es einfach auch gefährlich für meine Haut. Und deswegen muss das weg. Deswegen muss ich da einfach so ein bisschen strenger sein, was aber nicht heißt, dass ich da nicht dankbar bin oder so für, weil das auch ganz oft in den Kommentaren steht, dass ich so inflationär mit den Produkten gehen würde. Was ich aber immer mache, ist, ich spende auch sehr, sehr viel Make-up. Vor allem vieles, was in PR kommt. Ich nehme ja eigentlich keine PR mehr an oder sehr, 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 sehr selten. Und alles, was über dem ist, was ich brauche, wird direkt weitergegeben und gespendet. Hier haben wir einen Primer von Love, den Aura Glow Matte Primer. Erstmal Matte Primer benutze ich nicht. Love gibt es nicht mehr. Deswegen darf der auch weg. Und auch hier, hier bin ich super traurig. Die war so toll. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ne? Catrice, clean, 24 hours, hyper hydro skin tint, großartiges Produkt. Also eine der besten Foundations oder Skin Tints, die Catrice jemals hatte. 
nicht nur, dass es toll auf der Haut aussah, man musste es so ein bisschen schütteln. Ne? Das hört sich auch schon nicht mehr flüssig an, sondern schon so ein bisschen klumpig. Auch hier sechs Monate haltbar. Ist abgelaufen. Die zwei dürfen auch weg. Das ist, äh, sind Liquid Eyeshadows von Rival Loves Me aus Limited Editions. Einmal in so einem Goldton und in einem ja, Rosé-Goldton. Habe ich ganz, ganz viele noch aus diesem Jahr und die waren ja aus LEs. Die kommen meistens immer wieder. Deswegen auch hier durften die weg. Und hier ist noch was von Love. Das macht mich echt ein bisschen traurig. Ne? Der war auch toll. Der Aura Glow Primer. Tolles, tolles Produkt. Super schöner Glow auf der Haut. Aber, na ne, der ist auch schon, ja, der riecht auch schon nicht mehr so schön. Kleiner Tipp, riecht wirklich an den Produkten unserer Nase, ist für sowas immer wirklich ganz gut gemacht. Wir haben eine Foundation von Judith Williams, die Anti-Aging Foundation. Die hat mir, glaube ich, nicht so gut gefallen. Ich glaube, dass die Farbe da auch bei mir nicht so gut gepasst hatte. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ne? Ich kriege manche Sachen in PR oder manche Sachen kaufe ich auch und kaufe auch manche Sachen einfach in verschiedenen Farben, um dann... Online, weil ich meistens online bestelle, äh, die richtige Farbe in dem Video zu treffen. Und dann sind halt Farben über, die ich äh, benutze oder manchmal im Sommer dann, aber dann greife ich da irgendwie auch nicht zu. Und die Douglas Ultra Light Nude Wear Foundation, auch völlig falsche Farbe, die hat extrem stark oxidiert, saß aber ganz schön auf der Haut. Also ich mochte die eigentlich ganz gerne, aber die durfte auf jeden Fall weg. Hier ist nochmal von Elf aus dieser Camo. Kollektion, das Puder, das war zu dunkel. Ich glaube, das könnt ihr ganz gut erkennen. Das ist deutlich zu dunkel äh, und auch nur sechs Monate haltbar. Deswegen kommt das auch weg. Hier von Dior, oh, da sieht man es, ne? Oh, die hat sich schon, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Na, wie das da so komisch runterläuft. Erstmal 3N, ich bin bei Dior 1N. Passt farblich also nicht, hat auch nie gepasst. Ganz, ganz schrecklich dann irgendwann. Und die ist mir zu matt. Auch diese hier, die hat mich echt maßlos enttäuscht. Jetzt auch rückblickend nochmal als kleines Video-Feedback zu, zu der NYX Blur With Me Foundation. Bear With Me Blur Foundation. Enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Ist viel zu trocken, viel zu matt. Und die Farbe Light Medium ist nicht Light Medium. Hier ist ein Lippenöl von Rival de Loop. Das muss bestimmt schon vier Jahre alt sein. Das sieht auch schon nicht mehr ganz so fresh aus, auch bei den Lippen. Ne? Alles, was flüssig ist, da bin ich echt, echt picky und auch sehr vorsichtig. Hier die Catrice Tinted Serum Foundation. Die ist grandios, aber die ist schon fast zu deckend für das im Moment, was ich mag. Ne? Das hat sich ja so ein bisschen geändert. Also, liebes Catrice Dream Team, Hyper Hydro Skin Tint, bitte wieder. Ansonsten, die ist auch sehr gut, aber die ist jetzt auch schon... Äh, erstmal ist sie nicht in der richtigen Farbe und... Äh, Nee, die ist auch schon zersetzt. Was nie für mich funktioniert hat, und auch hier sieht man schon, dass es nicht mehr so schön ist, ist die Cellular Filler Foundation von Nivea. Erstmal viel zu dunkel, Farbrange war echt eine mittelschwere Katastrophe. Und äh, die durf, darf jetzt natürlich auch weg. Hier habe ich ein paar Lippenstifte, die wirklich schon nicht mehr schön aussehen. Das erkennt ihr jetzt glaube ich nicht, die haben schon so ein weiße Belege mit dran. Ja, nee, mm -mm. Hier von Dior auch nochmal der Primer, der Dior Backstage Primer. Ist, ist ein sehr, sehr guter Primer, aber der ist jetzt auch schon drei Jahre alt, mindestens. Das fühlt sich auch schon alles nicht mehr so schön an den Händen an. Mindestens drei Jahre alt, den habe ich noch in der alten Wohnung gehabt. Deswegen, na, da, ich, ich rechne immer, in wo ich gewohnt habe, weil ich ja in den letzten Jahren viel umgezogen bin. Na, da weiß ich, dass es alt ist. Ich kenne nur so wie das hier, aber das war echt, erinnert ihr euch, war echt eine meiner liebsten Foundations, ne? Die war von Revolution, bzw. XX Revolution hieß es ja dann. Die, die auch nicht mehr drauf, die war so ein bisschen glowy. Tolle Farbe, also wirklich die FX9 war ein Perfect Match für mich. Großartig, da habe ich schon überlegt, ob ich sie mir wieder nachkaufen würde. Aber jetzt, ne, ist sie mir einfach zu deckend. Ich bin ja auch nicht, ist ja auch nicht so gemütlich hier, ne? Okay, was haben wir hier noch? Verpackungen, Karten. Hier, den habe ich sogar fast aufgebraucht. <lacht> Ja, echt wirklich in einem Jahr fast aufgebraucht. Aus der Brilliant Crash LE. Das war die LE, die so gut war wie diese Lots of Love LE von Rival de Loop. Ey, großartig. Das war so eine Lip Topper. Aber ihr seht ihr, da ist kaum noch was drin. Der darf dann jetzt auch weg. Und irgendwann brauche ich diese LEs halt nicht mehr aufheben. Manche Sachen hebe ich tatsächlich auf, weil sie so einen emotionalen Wert haben. Aber das war jetzt wirklich nichts. Hier ist nochmal ein Hyper Hydro Skin Tint in der Farbe 30, war auch zu dunkel. Und irgendwann oxidieren die Sachen dann auch sehr stark und dann funktioniert es nicht mehr. 
Genauso wie hier die Infallible Foundation, eine meiner absoluten Lieblingsfoundations aus der Drogerie, seitdem es sie gibt. Damals hieß sie noch, nee, guck mal, da weißt ah, krass, da weißt du, dass sie echt schon all ist. Die heißt mittlerweile 32 und hier ist noch eine 24 Stunden Foundation, also die ja, ist an der Zeit, dass die wegkommt. Wir haben den Skin Trainer von Kiko. Äh, ich glaube, den mochte ich nicht, ne? Das war so ein bisschen Pore Blurring. Ja, ah, ja, ja, ich erinnere mich. Das ist im Prinzip wie der Bene Benefit Professional. Der macht die Poren einfach nur klein. Ich mag das ganz gerne. Also muss eine bestimmte Konsistenz haben und die mochte ich nicht so gerne. Auch hier die Maybelline Luminous and Smooth Foundation. Die muss mindestens fünf Jahre alt sein, vier Jahre alt sein. Ich müsste eigentlich mal in den Videos schauen, ne? Aber die ist so alt schon, dass die jetzt auch weg kann. 30 Monate, 12 Monate soll die haltbar sein. Reicht. Das ist, ich finde, es ist immer ganz schön, so einen, so einen Rückblick zu haben, was, was, äh, wie die Sachen so waren. Hier ist eine von Charlotte Tilbury, die Farbe 6. Ich mag die Foundation eigentlich ganz gerne. Ich weiß aber nicht, was ich mir bei der 6 gedacht habe. Und die ist fast leer. Ne? Ich weiß nicht, wann ich die getragen habe, aber die ist... Gut getragen. Da bin ich sehr traurig. Ich habe recht viele Lipglosse von Raffas Plastic Life äh, jetzt aussortieren müssen. Weil ich hatte damals alle und äh, sie gibt es jetzt nicht mehr. Und ich muss natürlich auch so ein bisschen darauf achten, dass es Sachen sind, die ich euch auch irgendwie zeigen kann, an die man auch noch kommt. Die gibt es jetzt nicht mehr, aber die waren ganz, 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 ganz toll. Raffa, du hast es großartig gemacht. Auch das habe ich jetzt weggemacht von Kigo. Energy Sake Serum Lip Balms. Habe ich jetzt wirklich genug von? Von diesen leicht einfärbende Lippenprodukten, was ich, das mag ich sehr, sehr gerne, ist nicht pH reactant, sondern so ein bisschen einfärbend, das finde ich immer ganz schön, aber auch da habe ich jetzt wirklich irgendwann gar nicht mehr zugegriffen, deswegen darf das weg. Hier auch noch mal eine Foundation von Dior, die 3N, ich hatte damals, das ist auch schon sehr, sehr lange her, irgendwann bin ich von der PR-Liste geflogen bei Dior, warum auch immer, äh, haben sie mir alle Foundations in allen Farben geschickt und ich hatte mich für die 1, 2 und 3 habe ich behalten, und damals habe ich die drei auch benutzt. Aber da merkst du halt, ne? ich hab, meine Hautfarbe ist so viel heller geworden, seitdem ich wirklich regelmäßig Lichtschutz Factor trage, dass ich jetzt fast bei der 1 angekommen bin. Und die 3 äh, funktioniert nicht. Und ich, ich trage sie tatsächlich auch nicht mehr, die Dior die Forever Skin Glow Foundation. Ich hab, irgendwann habe ich so kleine Unterlagerungen bekommen. Deswegen durften die dann weg. Die Skin Optimizer Foundation von Rival Loves Me ist eine sehr gute Foundation, um einfach so ein bisschen mit Make-up vielleicht anzufangen. Erfüllt jetzt aber nicht mehr meine Zwecke und ist auch in der Farbe 04 Karamell. Ist auch nicht meine Farbe. Und die East Drop Foundation von Fenty mag ich sehr gerne. Habe ich aber die passenden Farben und äh, deswegen darf die jetzt auch weg. Die ist einfach viel zu dunkel gewesen. Und hier bin ich echt traurig, weil ich da, ja das habe ich auch schon sehr sehr lange gehabt. Aber da habe ich echt lange überlegt, ob ich mir das kaufe. Da war ich so ein bisschen geizig und habe überlegt, lohnt sich das? Ich meine, das Ding hat 50 Euro gekostet. Und wenn du Produkte online kaufst, dann ist es natürlich mit den Farben immer super, super schwierig. Und ich habe echt wirklich voll nicht in Schwarze getroffen. Von Kevin O'Quinn. Das ist der The Sensual Skin Enhancer. SX09. Das ist pures Pigment. Ähnlich wie diese Made by Mitchell Geschichte. Aber leider viel zu dunkel. Und da kannst du dann nicht irgendwie noch ein bisschen anpassen. Also bei manchen, bei so flüssigen Foundations kann man das immer ein bisschen machen, aber hiermit konntest du das nicht korrigieren. Was ich damit immer ganz gerne gemacht habe, ich habe so punktuell Spot concealed. Es funktioniert aber nicht mehr. Ne? Also ich bin viel zu hell dafür jetzt. Und bei so Cremeprodukten, wo du meistens mit dem Pinsel reingehst oder so, da lieber vorsichtig. Ich habe das so oft gesehen. Kleine Info, ne? Wascht bitte mindestens, mindestens einmal eure, eure Kopfkissenbezüge die Woche. Seid nicht nasty. Hier ist ein Muster. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen darf. Das habe ich mal von Rival Lasmi bekommen für die Kollektion. Und zwar ein Liquid Eyeshadow. Der, wir haben den. Das ist ganz spannend, ne? Oh, aber der riecht auch schon nicht mehr gut. Das ist für die erste Kollektion gewesen. Für die erste, ne? Anfang 2020. Also es ist von 2019, glaube ich. Oder 21, 20. Es ist viele Jahre her. Äh, vielleicht erkennt ihr diesen Schimmer-Effekt unglaublich schön. Lasst euch gesagt sein, den Effekt haben wir ja in diesem Eye Glaze jetzt drin gehabt, nur halt in einer anderen Textur, weil ich die Farben damals schon so schön fand. Wir uns aber farblich für die anderen entschieden haben. Deswegen darf der jetzt weg. Ich habe, wollt ihr das mal sehen? Ich habe extrem viele Samples noch hier von allen meinen Kollektionen. Nicht nur meine eigenen Produkte, sondern auch 
Catrice und River Love Me, ne? Luvia habe ich sogar auch noch hier. Äh, Samples, ob, wir, ob ich euch das mal zeigen soll? Ja, hier. Oh, direkt aussortiert. Richtiger Müll für mich. War ich richtig enttäuscht von Ela. Das ist diese neueste, die neue Haarpflegebrand von, wie heißt die gute? Camela Reif. Das riecht toll, aber ich habe mit A was ganz anderem gerechnet. Und es funktioniert nicht. Also ich habe dann probiert damit so ein bisschen, also ich habe ja hier an den Seiten, habe ich die Haare ja immer kurz, weil ich da Löckchen kriege. Und da habe ich die probiert damit glatt zu machen. Das sieht einfach nicht schön aus. Also habe ich mich echt drüber geärgert. Auch hier den, ja auch schade, ne? Den Cookies in Cream äh, Putty Primer. Das war in der E. Auch das ist mindestens drei Jahre her. Ich liebe diesen Primer, aber ich habe ihn noch in den anderen Versionen. Und da das eine E war, darf der jetzt weg. Ansonsten fliegen hier halt echt viel Müll mit rum. Recht viele Lipglüsse von Rafa leider. Oh, das war auch so eine wunderschöne Farbe, ne? Oh. Ach, und der war auch krass, aber den habe ich jetzt aussortiert, weil der auch schon ein paar Tage älter ist. Von Milani ist das. Das ist ein Plumping Lip Lecker. Das ist wie ein Lipgloss. Oh. Richtig krass, der riecht auch echt geil. Aber der ist... Super pigmentiert, aber, und deswegen habe ich ihn jetzt weggemacht, der ist ähnlich wie die Weine Inks von Maybelline. Und der Unterschied ist, die von Maybelline halten, also da kannst du essen mit, da kannst du einen Döner essen, hiermit nicht. Das verschmiert dir wirklich alles, obwohl die Farbe so krass war. Den würde ich mir sogar wieder kaufen. Left on. Könnt ihr das lesen? Hm. Left on red. Aber gelesen und nicht red wie bei mir in der Palette. Ja, ansonsten ist hier echt nicht mehr so viel drin. Ich habe ja noch, ich drehe euch mal. Ich habe ja noch diese, Kom <lacht> alle Schränke. Und die sind ja wirklich, wirklich, wirklich gut gefüllt. Auch das müssten wir echt mal langsam durchgehen. Ja, diese diese Lip Liner und so, da sind teilweise noch Doors of Colors, die sind ja Jahre alt. Pistol Dreams. Also wenn ihr wollt, sortieren wir mal noch ein bisschen die Schminksammlung aus. Das war jetzt nur das, was ich schon vorab aussortiert hatte. Auch das hier, ne? Kunstblut. Das ist noch original verpackt. Hat dafür jemand Verwendung? Na, schreibt mir gerne bei Instagram. Ganz viele Masken. Mache ich halt alles irgendwie nicht mehr. Vielleicht sollte ich damit echt mal wieder anfangen, so ein paar Masken zu machen. Peel of Tonerde Maske. Sheet Mask. White Truffle. Ja, die hebe ich mir immer auf für einen besonderen Moment. Und dann, dann mache ich es meistens nie. Vielleicht lege ich die mal mit raus. Okay, die lege ich raus. Die mache ich heute Abend. Das war eine echt spontane Sache heute. Aber es hat mir Freude gemacht. Wenn ihr wollt, wir haben wirklich noch genug auszusortieren. Und ich finde, sowas macht, ich mache sowas total gerne immer im Winter oder sobald es ein bisschen kühler wird und früher dunkel wird. Also, falls ihr das sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und gebt mir gerne mal ein bisschen Feedback, wie ich die Videos zukünftig für euch aufbauen soll. Im Moment bin ich gerade in so einer, in so einer, keine Midlife-Crisis, aber in so einer fast Midlife-Crisis, ihr süßen Mäuse. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.